வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சு வந்துடும் இதுக்கு முன்னே நம்ம நிறைய பேர் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படின்னா இப்போ நம்ம மாடி தோட்டம் வைக்க போகிறோம்னா ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ் என்ன அதை பார்த்துக்கிறது என்ன முடியுது என்ன அப்படின்னு சொல்லி மூணு விதமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறவர் யாருன்னா சத்யநாராயணன் இவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தா ஆசிரியராகவும் இருக்கார் பகுதி நேரத்தில் மாடி தோட்டத்தில் பராமரிக்கிற ஒரு காலனாகவும் இருக்கார் நமக்கு தெரியாத பல கேள்விகளோடு நம்ம அவங்ககிட்ட போகிறோம் பதில் கண்டிப்பாக வரும் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை பற்றி ஒரு இரு வார்த்தைகள் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க பேர் நான் சத்யநா என் பேர் சத்யநாராயணன் நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து டெரஸ் கார்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓ டெரஸ் கார்டன் வச்சுருக்கோம் அது வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து ஒர்க் பண்ண ஆசிரியர் இது வந்து பேஷனுக்காக பண்ணுறது அதில் இதில் ரொம்ப ஆத்ம திருப்தி இருக்குது இது வெளிச்சம் டிவிக்கு இது வரைத்தோட நம்ம ஒரு நாலாவது தடவை இன்ட்ரிவியூ வந்துட்டுருக்கு அதில் இப்போ டே பை டே அப்புறம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு அப்படியே இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் டெரஸ் கார்டன் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்ம ஓ ஏதாவது ஒவ்வொரு லெசன் நம்ம கற்றுப்போம் அதை வந்து மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இந்த வெளிச்சம் டிவி நிகழ்ச்சியில் இந்த வேன் வீட்டு தோட்டம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு எனக்கு எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது பேர் வரைக்கும் புதுசாக தோட்டமே வச்சுருக்காங்க ஓ அதுதான் இதில் இந்த வெளிச்சம் டிவி பார்த்துட்டு இந்த வெளிச்சம் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க எங் நம்ம குரூப்பில் சேர்த்து அவங்க வந்து நிறைய பேர் கைட் பண்ணி எழுபது எண்பது பேர் புதுசாக தோட்டமே வச்சுருக்காங்க அது வந்து பெரிய சக்ஸஸ்னால் எனக்கு மட்டும் இல்லை வெளிச்சம் டிவிக்கும் அது பெரிய கண்டிப்பாக 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 இது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ அதான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய நம்ம ஒரு லவ் எக்ஸிபிஷன் போயிருந்தோம் சென்னை தீவு திடல் நடக்கும் இல்லையா பொருட்கள் கண்டிப்பாக அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரிக் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க உட் உட் பிரிக்கு அது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் இதை இது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துல செடிங்கெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அந்த அப்போ பார்த்தா இது என்னங்க இது உட் மாதிரி இது பிரிக் மாதிரி இருக்குது உட் அண்ட் பிரிக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த உட் அண்ட் பிரிக் இல்லை இல்லை இது வந்து அவங்க சொன்னாங்க இது பேர் கோகோ பெட்டிங்க தென்னை நார் கழிவு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அது அப்போ தான் அது அப்படியே ஒரு இல்லை அப்போ தான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது எங்களுக்கு சரி சும்மா ஒரு சாம்பிள் மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அதை அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்கும் மேனுவல் மாதிரி எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இதோட அது 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 மாதிரி ஆனால் அதை வந்து சரியாக ப்ரிண்ட் ஆகலை நான் என்ன பண்ணேன் அதை வந்து ஜஸ்ட் கையிலேயே பவுடர் ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் அப்படியே மெனூர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி செடி வச்சேன் செடி வச்சா ஃபுல்லாக கருகி போயிடுச்சு ஓ கருகி தெரிய தெரியாது அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் கூகுள் பண்ணி பார்த்ததுல அப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டோம் டிஎன்ஏ தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் போடுவாங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே மூணு மாதத்துக்குள்ளே போடுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நாங்கள் கலந்துக்கிட்டோம் அப்போ கலந்தப்புறம் வந்து அது எப்படி பண்ணும் ஏன்னா மாடியில் வந்து ரொம்ப முன்ன மாதிரி சாதாரணமாக இந்த தோட்டம் வந்து எப்படி நம்ம கீழே வைப்போம் அதே மாதிரி தான் மண் தொட்டியில் வைக்கிற மாதிரி முன்னெல்லாம் செம்மண் ஏறு ஆற்று மலை மூணுத்தி கலந்து வைப்போம் அப்போ வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தூக்குறதுக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்கும் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாது ஆனால் மூவ் பண்ணி அது மாதிரி ஜென்ஸ் தானே யாராவது வச்சு நம்ம இது பண்ணி பண்ணா கூட உங்களுக்கு என்னென்னா வெயிட் ரொம்ப ஜா ஹெவியாக ஆக டெரஸில் இருக்கவங்க பில்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் டெரஸ் ரொம்ப வெயிட் ஏற்றக்கூடாது இது ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டு இப்போ நம்ம என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தினா கூட ஒரு நூறு பேர் வந்துட்டு போனால் கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் போயிடுவாங்க ஆனால் இது எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் வந்து இந்த தென்னை நார் கழிவுன்னு சொல்கிறாங்க கோகோ பிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க டிஎன்ஏயில் கிளாஸ் நாங்கள் அட்டன் பண்ணோம் ஆனால் அட்டன் பண்ணி இப்போ நம்ம அது ஒரு கிளாஸ் அட்டன் அப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது நிறைய நம்ம டே பை டே இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டெரஸ் கார்டன் அதான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ எவ்வளோ வெயில் சீசன் பார்த்து சம்மர் எவ்வளோ பீக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கூட இது கிரீனரியாக வச்சுட்ருக்கேன்னா அது என் நம்மளோட என்ன பேஷன் அது அது மேலே இருக்க ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் அந்த ஆர்வம் கண்டிப்பாக அப்புறம் அதை வளர்த்துக்கிறதுலாம் இருக்குது அது வளர்த்து இப்போ வந்து நான் ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால இப்போ டெரஸ் கார்டனில்
சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் மாதிரி நம்ம இருக்கணும் பார்த்துக்கணும் குழந்தைங்களை எப்படி இன்ஃபென்ட்டுங்களா வாய் தரேன் சின்ன குழந்தைங்க கேட்காது ஒரு வயசு குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு கேர் எடுத்துக்கணும் அந்த செடி ஒரு சோந்து போனாலும் அது எதுக்காக சோந்து போயிருக்கு அது மாதிரி அது போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஒரு நா நாலேஜ் வந்து வரத்துக்கு கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் யாராக இருந்தாலும் அந்த டெரஸ் கார்டன் போட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் நிறைய பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் அந்த செடி பார்க்கணும் அது ஒரு லட்சம் செடிங்க வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகும் நிறைய செடி ஃபெய் அது ஏன் போகுது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்கு அந்த நுணுக்கங்கள் தான் இந்த வாட்டி கிளாஸ் புதுசா வந்து ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு நான் கத்தரல இந்த வாட்டி பராமரிக்கிறதுல நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த சந்தேகங்கள் நிறைய ப்ராக்டிகல் செஷன்ஸ் மாதிரி இதுல நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க கருகிறதுக்கா சொல்லி அப்போ நீங்க வைக்கும் போது என்னென்ன செடியெல்லாம் வச்சிருந்தீங்க ஸ்டார்டிங்ல எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு துளசி வைப்போம் கற்பூர் வழி அந்த மாதிரி சின்ன இதாவது அப்புறம் கூடவே ரோஜா செடிங்க அது மாதிரி பூச்செடிங்க தான் வச்சு ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறி செடிங்கள் வைக்கலாம் அப்படின்றது மாடித்தோட்டம் இந்த கிட் அறிமுகப்படுத்தினாங்க டிஎன்ஏ தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு ரெண்டரை ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை அறிமுகப்படுத்தினாங்களே அதுக்கப்புறம் அந்த கிட் வாங்கி வச்சோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பத்து கிட்டுனா அந்த ஒரு அதில் ஆறு பேக் இருக்கும் ஆறு குரோ பேக் அந்த அந்த இது இருக்கும் கோகோ பீட் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான அந்த பயோ ஃபெர்டிலைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் அதெல்லாமே ரெடி எல்லாமே ரெடி இல்லை இருக்கும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணணும் கூட வந்து மணல் இருக்குது ஆற்று மணல் அது செம்மன் நம்ம வாங்க செம்மன் எருவில் நம்ம கொஞ்சம் வாங்கி போட வேண்டியிருக்கோம் அதான பேசிக்காக இருக்க தேவையானதுலாம் அவர் கிட்ட இருக்கும் அந்த ஆறு கிட்ட சேர்ந்து முந்நூ ஐநூறுரூவா கிட்ட வந்து இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் விலை குறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வெளியில் வந்து நல்ல இன்னும் நிறையவே கிடைக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் ஆனால் நம்ம இப்போ சென் நாங்கள் சென்னையில் இருக்கோம் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஊர் பக்கத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப வெள்ளிக்கிழமைக்கு <laughs> 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 <laugh
அது ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த செடிங்கள்லாம் அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை பண்ண முடியாது ஓ அந்த செடிங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் சூரியன் வரத்துக்கு முன்னாடி சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறைஞ்சால் ஃபுல்லாக இல்லை சன் செட் ஆகிற ஆரம்பிக்க ஆகும் அப்பயே தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஓ அதான் பெஸ்ட் இந்த இதுக்கு நடுவில் தண்ணி ஊற்றவே கூடாது அது மாதிரி நைட் டைம்ல தண்ணி ஊற்றக்கூடாது காலையில் மாலையில் ரெண்டு வேலை தண்ணி ஊற்றுறா மட்டும் போதும் நீங்கள் இப்போ செடி காஞ்சி போனது நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ இருக்க வெயில் காலத்தில் மட்டும் செடி காஞ்சி போச்சு அது வாடி போச்சு பட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது உயிரே இல்லை அப்படின்னு எதனா உயிரிங்களா இல்லை சந்திர அப்படின்னா மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி விடணும் தண்ணி நம்ம முன்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாமல் வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு எக்ஸாக்ட் ரேஷியோ வச்சிருந்தோம் ஒரு சின்ன தொட்டி டுவெல் பை டுவெல் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி தொட்டி அதுக்கான ஹைட் இல்லை ஒரு தொட்டியோட வேலை ஏதோ ஹைட்டும் அப்படி தான் இருக்கும் அது டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் வச்சுக்கலேன் அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ஏ தண்ணி விடுவோம் ஸ்டாண்டர்டு ஐநூறு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ விடுவோம் அது நினைச்சு நான் ரொம்ப நாள் வெட்டிட்டு இருந்தேன் அதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படிலாம் மேக்ஸிமம் தான் ஒரு ஒரு லிட்டர் விடுவோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தா சென்னையில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு லிட்டர் பக்கெட் இது இருக்குது மக்கு இருக்கு அதில் தண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் போயிட்டு திரும்பி வரத்துக்குள்ள பார்த்தா ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகிடும் ஓ ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மத்தியானம் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் ஆகிடும் அப்போ வந்து வேறுக்கு தண்ணியே இருக்காது அப்படி இருந்து நிறைய செடிங்க செத்து போயிட்டு இருந்தது என்ன அப்புறம் பார்த்தா தான் அப்போ இப்போ வந்து சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செடி நல்லா வளர்த்து தண்ணி இருந்ததுன்னா தண்ணியை பார்த்துட்டு தண்ணி டிமாண்ட் இருக்கவங்க வந்து பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரோ பேக்ஸ் போட்டுக்கிறது கரெக்ட் ஏன்னா இப்போ நான் இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ கண்ணு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படி தண்ணி ஊற்றி தாருங்க தண்ணி நம்ம விடுறது கீழே வேறு வரைக்கும் இறங்கணும் ஓ டெய்லியுமே அப்படி தான் விடணும் அது எப்படி வேறு வேறு வரைக்கும் அது நம்மளுக்கு அது ஒரு அது மெத்தட் இருக்கு நான் கத்து அது செய்முறை அது செய்முறை நான் கத்துறேன் அது நான் கத்துறேன் அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி விட்டா தான் வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வந்து வேர்ல வந்து அந்த பெனிட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாய்ஸ்டர் இருக்கும் அந்த ஈரத்தன் அந்த ஈரப்பதம் அந்த ஈரத்தன்மை இருந்ததுன்னா தான் செடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா மேல் பக்க நிலங்கள்லாம் வந்து ஓரத்துல வந்து கருகாலாகும் மைல்டா கருகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அது உள்ளுக்குள்ள வந்து செடிங்க ஸ்டெம்ல இருந்து அப்படியே காஞ்சி போயிடும் காஞ்சி போயிட்டு அப்படியே செத்து போயிடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால தான் சம்மர்ல நிறைய செடிங்க போயிடும் சில இலைங்கள்லாம் வந்து கையில தொட்டு இது பண்ணாலே சிப்ஸ் மாதிரி ஆயிடும் கொஞ்சம் <laughs> 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 மற்ற செடி மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரமாக இருக்கும் ஈரமாக இருக்க மாதிரி செடிங்களை த தண்ணி விட வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடலாம் ஈரம் இல்லாமல் வந்து மேல் மண் காஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி செடிங்களுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டால் போதும் ஓ மேல் வந்து காஞ்சாதுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டு மேல் மண் சாயங்காலத்தில் ஆனால் டூ டைம்ஸ் கண்டிப்பாக விடணும் வெயில் காலத்தில் அதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க கூலிங் வந்து போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் இல்லை பண்ணக்கூடாது இது மூடாக்குன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இங்கிலீஷில் வந்து மல்ச்சிங்குவாங்க காஞ்ச இலை சருகுகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ஒரு கூட அந்த காஞ்ச இலைகள்லாம் இருக்குது பாருங்க காஞ்ச இலை நம்ம செடியிலேருந்து விழற இலைங்கள்லாம் இருக்கலாம் பெருக்கிறோம் இல்லை பெருக்கிறதா கூட சேர்த்து வச்சு அதை வந்து ஒவ்வொரு தொட்டிக்கு மேல் பக்கம் மண் மேலே போட்டணும் மண் மேலே போட்டிங்கன்னா அந்த வெளிச்சம் வந்து சூரிய வெளிச்சம் வருது பார்த்தீங்களா பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் அந்த வெயில் வந்து உக்கரம் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி கீழே அனுப்பும் அதனால் அந்த மண் காயாமல் இருக்கும் அந்த மண்ணுக்குள்ளே வந்து வாழற இந்த மண்புழுலாம் இருப்பேன் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய தொட்டியில் எல்லா தொட்டிலையும் மண்புழு இருக்கும் நீங்கள் கலர்னா போதும் ஒவ்வொரு தொட்டிலும் அப்படியே கொத்து கொத்தா மண்புழு வரும் அதுதான் வந்து நம்மளோட சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக நம்ம மண் வந்து வளமாக இருந்தால் மண்புழு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த மண்புழுங்க வந்து தண்ணி இல்லைன்னா செத்து போயிடும் அது ஓவர் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அந்த மாய்ச்சர் லெவல் சொல்லுவாங்கள்ல ஈரப்பதம் ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூடாக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மூடாக்கு போடுறது நான் இப்படின்னு தான் செஞ்சுக்கேன் ஒன்றுமே இல்லாது ரொம்ப அது காஞ்ச இலை சரிகளை போட்டு ஃபில்லப் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு போடணும் இந்த அளவுக்கு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெயில் மேல் பக்கம் இறங்குறது ரொம்ப கொஞ்சம் கூல் பண்ணி இறக்கும் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பொறுமையாக பதில் சொன்னது ரொம்ப நன்றி மீண்டும் நாளை எங்களுக்கு தெரியாத பல கேள்விகளோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சந்துரு